ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഓൾ നമ്മൾ ഐ സി ഡി എസിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ നം കുറേ ഐ സി ഡി എസ് ക്ലാസ്സുകൾ ഇതുവരെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ക്ലാസ് ഇടയ്ക്ക ഇല്ലായിരുന്നു നമ്മൾ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആണ് ലാസ്റ്റ് എടുത്ത് നിർത്തിയത് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് അത് ഒന്ന് രണ്ട് ടൈപ്സ് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നടത്തിയതാണ് ടൈപ്സ് തന്നെ ഒത്തിരി ഒന്ന് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു നമ്മൾ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു ആറേഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട ഒരു പോർഷനാണ് ഈ ഒരു സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനുകൾ ഓക്കെ അതിലൊന്നാണ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ടൈപ്സ് നമ്മൾ ടൈപ്സ് ആണ് തുടങ്ങി വെച്ചത് അതിൽ നമ്മൾ വോളണ്ടറി ഇൻവോളണ്ടറി അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പഠിച്ചു അതിൽ നമ്മൾ വോളണ്ടറി അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൽ പഠിച്ച എന്താണ് ദോസ് ഹു ആർ നോട്ട് വർക്കിംഗ് ബൈ ചോയ്സ് അവർ തന്നെ ചോയ്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് അത് കൂടുതലും അങ്ങനെ ഉള്ള ആ ഒരു അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റിനെയാണ് ശരിക്കും വോളണ്ടറിലി അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് എന്നുള്ളത് ശരിക്കും അത് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രികളിലാണുള്ളത് കാരണം ദ ആർ നോട്ട് റെഡി ടു വർക്ക് ഓൺ പ്രിവാലിങ് വേജ് റേഷ്യോ ആ ഒരു വേജ് റേഷ്യോ വെച്ചിട്ട് അവരെന്തല്ല ആ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് റെഡി അല്ലാത്തൊരവസ്ഥ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനാണ് അതിന് മെയിൻ റീസൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത് കാരണം ഹയർ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ജോബായിരിക്കും അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് എയിം ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ അല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് അതിന് വോളണ്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻവോളണ്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഇൻവോളണ്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് വിഷമുണ്ട് ദ പേഴ്സൺ വിഷ് വിഷേഴ്സ് ടു വർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള വിശ്വസമുണ്ട് ബട്ട് നോട്ട് എന്തില്ല ഡസ് നോട്ട് ഗെറ്റ് ദ ജോബ് ജോബ് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള ഒരു വഴിയില്ല പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്കസ്ഡ് ഓർ ഹിഡൻ ഓർ ഇൻവിസിബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു അഞ്ച് പേര് ചെയ്യേണ്ട ജോലി ഒരു പത്ത് പേര് നിന്ന് ചെയ്യും അല്ലേ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്കും ആ അഞ്ച് പേരുടെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമാണ് വിസിബിൾ മറ്റ് അഞ്ച് പേരുടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻവിസിബിൾ ആയിരിക്കും അത് അറിയപ്പെടുന്നില്ല എൻ്റെ മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്ഗസ്ഡ് ഓർ ഹിഡൻ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓർ ദ ഇൻവിസിബിൾ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഈ ഒരു ടേം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ആരും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജോൺ റോബിൻസൺ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹിഡ് ദ ഡിസ്ഗസ്ഡ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ദ കോ ദ ടേം കോയിൻറ്റ് ബൈ ജോൺ റോബിൻസൺ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ നമ്മൾ പിന്നെ അടുത്തത് മുതലാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അടുത്തത് മുതൽ എന്ന് പറയുമ്പം അടുത്തത് ഓപ്പൺ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ ഓപ്പൺ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റിനെ ശരിക്കും മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓപ്പൺ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റിനെ ശരിക്കും എത്രയായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞത് സൈക്ലിക്കൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ സൈക്ലിക്കൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് മറ്റൊന്ന് സ്ട്രക്ചറൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് വേറൊന്ന് ഫ്രിക്ഷണൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതായത് ഓപ്പൺ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പൺ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റിനെയാണ് പിന്നെയും എത്രയായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് സൈക്ലിക്കൽ ഓക്കെ സൈക്ലിക്കൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് രണ്ടാമത്തത് ഫ്രിക്ഷൻ ഫ്രിക്ഷണൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഫ്രിക്ഷണൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തത് സ്ട്രക്ചറൽ സ്ട്രക്ചറൽ മൂന്ന് വേഡ് ഒന്ന് വോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ സൈക്ലിക്കൽ ഫ്രിക്ഷണൽ സ്ട്രക്ചറൽ ഓക്കെ അതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഓപ്പൺ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കൂടുതലും സിറ്റീസിലും ഇൻഡസ്ട്രീസിലും ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഓപ്പൺ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് സൈക്ലിക്കൽ അൺഎംപ്ലോയ് ഈ സൈക്ലിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്തുണ്ട് സൈക്കിളിൻ്റെ മാതിരി അല്ലേ ഒരിക്കൽ നല്ല ബിസിനസ് ചിലപ്പോൾ വളരെ ഹൈ ആയിട്ട് നിൽക്കും പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും താഴോട്ട് പോവും പിന്നെയും അപ്പിലോട്ട് പോവും പിന്നെയും ഡൗൺലോട്ട് പോവും ഡൗൺലോട്ട് പോകുമ്പോഴേക്കും കുറേ പേര് അൺഎംപ്ലോയ്ഡ് പേഴ്സൺ ആവും പിന്നെ അപ്പിലോട്ട് പോകുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും എംപ്ലോയ്ഡ് പേഴ്സൺ ആവും അല്ലേ പിന്നെ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതിനെയാണ്
ഇറ്റ് ഈസ് അഫക്റ്റഡ് ബൈ ദ എക്കണോമി റിസർച്ചൻ ഓർ എക്സ്പാൻഷൻ ഇത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെയാണ് എക്കണോമിക് റിസർച്ചിനെയും എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഷനെയുമാണ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ സീസണൽ വേരിയേഷൻസ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതെന്തുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് സീസണൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ലിങ്ക് ഇതിനുണ്ട് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല ഒരു സീസണൽ വേരിയേഷൻ്റെ ബേസിൽ ഇത് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ചില സമയത്ത് ബിസിനസ് കൂടി നിൽക്കും ചില സീസണിൽ ചില സമയത്ത് ചില സീസണിൽ ബിസിനസ് വളരെ ഡൗൺ ആയിട്ട് നിൽക്കും ഓക്കെ ഓർത്തീസ് അതർവൈസ് കാർഡ് സീസണൽ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സീസണൽ എന്ന് പറയാം അല്ലാതെ നമ്മൾ സീസണൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് അത് അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടറിനകത്താണ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് ക്ലിയർ ആയാലോ അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സ്ട്രക്ചറൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സീസണൽ നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കും ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് വേരിയേഷനും നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാം ഓപ്പണൽ ഓപ്പൺ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൻ്റെ മൂന്ന് വേരിയേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഡിവിഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് സൈക്ലിക്കൽ പിന്നെ ഏതാണ് സ്ട്രക്ചറൽ ഫ്രിക്ഷണൽ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് സ്ട്രക്ചറൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചറൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് എ മിസ്മാച്ച് ബിറ്റ്വീൻ സ്കിൽസ് ഓഫ് അവൈലബിൾ വർക്കേഴ്സ് ദ ജോബ്സ് ദാറ്റ് നീഡ് ടു ബി ഫിൽഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോം ഓഫ് ദ ഇൻവോളൻ്ററി അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇത് എന്തിൻ്റെ ഒരു ഫോമാണ് എന്തിൻ്റെ ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് ഇൻവോളൻ്ററി അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ജോലി ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ ജോബ് ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ജോബ് ഇല്ലാതെ വരുന്നത് അല്ലേ അതാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ സ്ട്രക്ചറൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഈസ് ടെക്നോളജി ഓർ ചീപ്പ് ലാബർ ലുക്ക് ടുക്ക് മൈ ജോബ് ലേ ഓഫ് ഡ്യൂ ടു ഓട്ടോമേഷൻ ഇൻ റീസെൻറ്റ് ഇയേഴ്സ് ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് ഹാസ് ലെഡ് ടു ദി ഓട്ടോമേഷൻ ഓഫ് മെനി ജോബ്സ് ഓട്ടോമേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ആർ റീപ്ലൈസ്ഡ് ഓട്ടോമേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിന് എന്ത് ചെയ്തു റീപ്ലൈസ് ചെയ്തു ഹ്യൂമൻ ലാബറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് സിസ്റ്റം റീപ്ലൈസ് ചെയ്തു ഇൻ മെനി ഇൻഡസ്ട്രീസ് മിക്കവാറും എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രികളുടെയും അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് കാരണം അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഹ്യൂമൻ വർക്കിനെ എല്ലാം എന്ത് വർക്കിലോട്ട് മാറ്റി ടെക്നോളജിക്കൽ വർക്കിലോട്ടാക്കി മാറ്റി റിസൾട്ടിങ് ഇൻ ദ പീപ്പിൾ ബീയിങ് ലൈഡ് ഔട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലം എന്താണ് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ജനങ്ങൾ ലേ ഔട്ടായി ഡ്യൂ ടു ദെയർ ലാക്ക് ഓഫ് നോളജ് എന്ത് കാരണം ഒരു ഒന്നുകിൽ അവരുടെ നോളജിൻ്റെ അഭാവം ഓർ എക്സ്പീരിയൻസ് വിത്ത് എ ന്യൂ ടെക്നോളജി കാരണം പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജികൾ ഇപ്പം ഇൻഡസ്ട്രീസിലും ബിസിനസ് രംഗത്തൊക്കെ പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജീസാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജീസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഇവർക്ക് അതൊന്നും എന്താ പറയുക പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനുള്ള വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നും ഇവർക്ക് അറിയില്ലായിരിക്കും ഓക്കെ അവിടുത്തെ ലേബറിന് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻസും അറിയത്തില്ലായിരിക്കും അത് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നോ അതിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് എന്താണെന്നോ ഇതൊന്നും അറിയില്ല ലാക്ക് ഓഫ് നോളജ് ആയിരിക്കും അവർക്കുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അവരുടെ അവരെന്തായിട്ട് മാറാം അൺഎംപ്ലോയ്ഡ് പേഴ്സൺ ആവാം അവിടെ ആ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് വർക്ക് ചെയ്യും ടെക്നോളജി വർക്ക് ചെയ്യും അതിനെയാണ് സ്ട്രക്ചറൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർക്ക് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് എന്ത് വരുന്നു പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജീസ് പുതിയ പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകളെല്ലാം വരുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്കും ഇവർക്ക് ആ ടെക്നോളജി എന്തെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് വേണ്ടേ അത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അറിവ് ഇവർക്ക് വേണം അതുണ്ടോ ഇല്ല ലാക്ക് ഓഫ് നോളജ് ലാക്ക് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവരെന്ത് പേഴ്സണാവും അൺഎംപ്ലോയ്ഡ് പേഴ്സണാവും ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്ട്രക്ചറൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ക്ലിയർ ആയാലോ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഫ്രിക്ഷണൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് മൂന്നാമത്തെ ഏതാണ് ഫ്രിക്ഷണൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പൺ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൽ മൂന്ന് എണ്ണമാണ് പഠിച്ചത് ഫസ്റ്റ് സൈക്ലിക്കൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അത് കൂടുതൽ ബിസിനസ്സിലെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ എന്നുള്ള ആ ഒരു പൊസിഷൻ എക്കണോമിക് അപ് ടേൺ ആൻഡ് ഡൗൺ ടേൺ അതിലാണ് അങ്ങനെ അവർ വരുന്നത് ആ ഒരു ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ബിസിനസ് സൈക്കിൾ അതിലുള്ള ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടാണ് സൈക്ലിക്കൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്ട്ര
ബെറ്റർ വേജസ് ഓക്കെ അതായത് ഇന്ന് നമ്മൾ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടക്കുന്ന ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആണ് ഫ്രിക്ഷണൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അതായത് ഈ ഒരു അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ജോബ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ ജോബിന് പോകും അല്ലേ ഒരു ഇപ്പം ബി എഡ് കഴിഞ്ഞ ഒരു കുട്ടിയാവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആവിക്കൊള്ളട്ടെ കഴിഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരിടത്ത് പോകും അപ്പോൾ വളരെ സാലറി എല്ലാം വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ പിന്നെ ആ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനൊക്കെ മോശം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പോകുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അവിടെയുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം മാച്ചിങ് ഉണ്ടാവത്തില്ല ഓക്കെ നമ്മുടെ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോബ് അന്വേഷിക്കും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സാലറിയുള്ള ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സർവീസുള്ള വേജുള്ള ഒരു നല്ല വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ജോബ് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ ജോബ് നമ്മൾ വിട്ട് വരേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു ആ ഒരു അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഫ്രിക്ഷണൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വൺസ് മോർ ഇൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എ പേഴ്സൺ മേ ബി ലുക്കിംഗ് ഫോർ എ ജോബ് ചേഞ്ച് ഡ്യൂ ടു ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇൻ്റെ ഏർലിയർ ജോബ് ഓർ ഫോർ ബെറ്റർ സാലറി അപ്പോൾ ഏർലിയർ ജോബ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇല്ല വേജിൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇല്ല ആ സർവീസിൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കുറച്ചുകൂടെ പ്രൊമോഷൻ പ്രൊമോഷനായിട്ടുള്ള ഒരു ജോബ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തുന്നു ഓക്കെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫ്രിക്ഷണൽ it is time spent between jobs when a worker the transferring from one job to another searching for a job appo oru job il ninnu nammal vera oru job ilotu povumbodikku nammal endey adutha job search cheyum alle search cheyina aa oru time edavela nammal endayikkum unemployed person aayittu nikkum okay that is the frictional unemployment ജോബ് ലൊക്കേഷൻ ഈസ് നോട്ട് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഒരു പക്ഷേ എന്താവാം നമ്മുടെ ജോബ് ലൊക്കേഷൻ നോട്ട് ഓക്കെ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് സാലറി ഈസ് നോട്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ജാബ് ജോബ് സാലറി നോട്ട് ഓക്കെ ആയിരിക്കും ഓർ നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ മൈ സ്കിൽ സ് ആർ നോട്ട് മാച്ചിങ് നമ്മുടെ സ്കിൽ അനുസരിച്ച് അവിടെ എന്തല്ല മാച്ചിങ് അല്ല ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫ്രിക്ഷണൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് അൺഅവൈലബിൾ നെസസറി ഫോർ എ ഹെൽത്തി ലേബർ മാർക്കറ്റ് ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ലേബർ മാർക്കറ്റ് അവിടെ അൺഅവൈലബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോബ് ബെറ്റർ സാലറിയുള്ള ബെറ്റർ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനുള്ള നമ്മൾ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കിംഗ് ലൊക്കേഷനുള്ള ഒരു സ്ഥലം നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് പോകുന്നു it allows workers to move new jobs that better match the skills and desires avante aagrahathin anusarichum skill il anusarichum ulla oru new job allengil namukku korchum kuda match aayittulla oru job nammal end cheyunu job anneshichu povunu adiniyana end vilikkunathu frictional unemployment ennu vilikkunu adiniyana end vilikkunathu frictional unemployment clear aayen വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷണൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ പ്രൈമറിലി ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ബി എഡ് ഡിഗ്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് ഇപ്പം നേഴ്സിംഗ് ആവാം അല്ലെ നേഴ്സിംഗ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷം ചിലപ്പം എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ നിൽക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ട് സാലറി കുറവായിരിക്കും അവിടെ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് മോശമായിരിക്കും നമ്മുടെ ഡിസൈറിന് നമ്മുടെ സ്കില്ലിനും അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കൊന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ അതിനെ മാറ്റിയിട്ട് അടുത്ത് പുതിയൊരു ജോബ് അന്വേഷിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സാലറിയും ബെറ്റർ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻസും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സാലറി സാലറീഡ് ജോബിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സെർച്ച് ചെയ്യും ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫ്രിക്ഷണൽ അപ്പൊ ഇതാണ് ഓപ്പൺ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്ന് ഓപ്പൺ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ സിറ്റീസിലും ഇൻഡസ്ട്രീസിലുമാണ് നമുക്ക് ഈ ഓപ്പൺ അൺപ്ലോയ്മെന്റ് കാണാ കാണപ്പെടുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ വാട്ട് ആർ ദേ സൈക്ലിക്കൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആൻഡ് സൈക്ലിക്കൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചറൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫ്രിക്ഷണൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സൈക്ലിക്കൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബിസിനസ് സൈക്കിളിലുണ്ട് ചേഞ്ചസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതിനാണ് സൈക്ലിക്കൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അത് എക്കണോമിക് എന്താ എക്സ്പാൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാവാം അതാണ് അതിൻ്റെ
പുതിയ ടെക്നോളജീസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് വരും വരുമ്പോഴേക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് ആ ഒരു ടെക്നോളജിയുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് അതിനുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല നോളജ് ഇല്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജോബ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് ചെയ്യും നഷ്ടപ്പെടും ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്ട്രക്ചറൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഫ്രിക്ഷണൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സാലറിയും സർവീസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും വേജസും എല്ലാം നമ്മൾ ഏർലിയർ ജോബിൽ നിന്നും ഒരു പുതിയ ജോബിലോട്ടുള്ള ഒരു കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോബിലോട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നു കാരണം പഴയതിൽ നമ്മൾ ഡിസാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരിക്കും അവിടെ വേജ് കാണത്തില്ല അവിടെ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ മോശമായിരിക്കും ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും കാണത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പുതിയ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനിലേക്ക് പുതിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിലേക്കും പുതിയൊരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പോകും അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ പുതിയൊരു ജോബ് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ജോബ് സെർച്ച് ചെയ്യും അതിന് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു ഫ്രിക്ഷണൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് വിളിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് സീസണൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സീസണൽ അൺപ്ലോയ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുമായിട്ടൊരു ചെറിയ റിലേഷൻ ഉണ്ട് സൈക്ലിക്കൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റുമായിട്ട് റിലേഷൻ ഉണ്ട് അതിന് കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല ഇത് ഈ സീസണൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടറിലാണ് അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണേ ഇത് കഴിഞ്ഞ പ്രീവിയസ് എക്സാമിന് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടറിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് സീസണൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ സീസണൽ വേരിയേഷൻസ് ഇത് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് സീസണൽ വേരിയേഷൻ്റെ ബേസിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ദോസ് എൻഗേജ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ സബ്ജക്ട് ടു സീസണൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സീസണൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് വർക്കേഴ്സ് ഇൻ പീപ്പിൾ ആർ അൺഎംപ്ലോയ്ഡ് അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ ടൈം ചില പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ പീപ്പിൾ എന്തായിട്ട് നിൽക്കും അൺഎംപ്ലോയ്ഡ് പേഴ്സൺ ആയിട്ട് നിൽക്കും അതായത് നം ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളിപ്പം ഒരു ടൂറിസം മേഖല എടുത്തു ഇപ്പോൾ ടൂറിസം മേഖല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്നും ജോബ് ഉണ്ടായിരിക്കുമോ എന്നും ജോബ് കാണത്തില്ല അപ്പോൾ ടൂറിസം മേഖലയിലുള്ള ജോബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ടൂറിസത്തിൻ്റെ ടൈമിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു ജോബ് ഉണ്ടായിരിക്കത്തുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ടൈമിൽ ആൾക്കാർ എന്തായിരിക്കും ഫ്രീ ആയിട്ടായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഐസ് ഫാക്ടറി അതും എല്ലാ സമയവും കാണത്തില്ല അല്ലേ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കുകൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കുകൾ ചില ടൈമിൽ ചില സീസണിൽ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ ഇനി അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡിൽ വരുന്ന ചില ആ ഒരു മഴ സമയത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ജോബുകൾ മാത്രം അല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ജോബ് ജോബുകൾ മാത്രമാണ് അതാണ് ഏത് വരുന്ന സീസണാണ് നോക്കുന്നത് കാരണം ആ സമയത്ത് മാത്രം ജോബ് ഉണ്ട് അല്ലാത്ത സമയത്ത് എന്തില്ല ജോലിയില്ല വീട്ടിലിരിക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ദ സീസണൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അതുകൊണ്ട് ഇത് എന്തുമായിട്ടൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് സൈക്കിളിക്കൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റുമായിട്ട് റൊട്ടേഷനാണ് അല്ല നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചറിൽ നല്ല സീസൺ വരുമ്പോൾ ജോലിയുണ്ട് സീസൺ മോശമാണെങ്കിൽ ജോലിയില്ല അതിനാണ് സീസൺ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ സീസൺ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എവിടെയാണ് അഗ്രികൾച്ചർ അതൊന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഓക്കെ സീസണൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ സീസണൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ക്രാക്കേഴ്സ് ടൂറിസം ഐസ് ഫാക്ടറി ഷുഗർ മിൽസ് റൈസ് മിൽസ് ഇവിടെ എല്ലാത്തിലും വരും കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക്സുകൾ എല്ലാം വരും ഫൗണ്ടിൻ്റെ അഗ്രികൾച്ചറൽ ആൻഡ് സീസണൽ ഇൻഡസ്ട്രി അതാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ആവശ്യം എവിടെയാണ് ഫൗണ്ടിൻ്റെ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ ആൻഡ് സീസണൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഇനി എന്തുമുണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സൈക്ലിക് ബിസിനസ് സൈക്കിളുമായിട്ട് റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായാലോ നമ്മുടെ ബിസിനസ് സൈക്കിളിൽ പഠിച്ചത് ഒരു സൈക്ലിക്കിലാണ് അപ്പിൽ നിൽക്കും ചിലപ്പം ഡൗണിൽ നിൽക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ സീസൺ ഉള്ളപ്പം വർക്കുണ്ട് സീസൺ ഇല്ലാത്തപ്പം വർക്ക് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആ ഒരു കണക്ഷൻ വന്നത് ഓക്കെ ഇത് മെയിൻലി എവിടെ മാത്രമാണ് വരുന്നത് അഗ്രികൾച്ചറിലും അതുപോലെ തന്നെ സീസണൽ ഇൻഡസ്ട്രികളിലും മാത്രമാണ് ഇത് വരുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇസ് എ സീസണൽ ഓക്കുപേഷൻ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്സ് സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സീസണൽ ഓക്കുപേഷൻ്റെ ബേസിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഈ ഒരു ഒക്കു ഈയൊരു അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കാണാൻ പറ്റുന്ന എവിടെയായിരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയായിരിക്കും ഇനി
ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഇന്ന് പടർന്നിരിക്കുന്നത് ദ ഇർ റിലവൻസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സിസ്റ്റം ഇർ റിലവൻസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സിസ്റ്റം ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് എന്തിന് കാരണമാവുന്നത് ഈ ഒരു യൂത്ത് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാനായിട്ട് മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഫോം ഓഫ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഈസ് വെരി സീസ് വെരി സീരിയസ് ഇൻ കേരള അത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും കേരളത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും എറീസ് ഡ്യൂ ടു ദ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫെസിലിറ്റി കാരണം നമുക്കറിയാം എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫെസിലിറ്റീസിൻ്റെ ആ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ എറൈസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്കൂളിലായിരുന്നാലും യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലങ്ങളിലൊക്കെ ആയിരുന്നാലും ഇതെന്ത് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് ഒരുപാട് എറൈസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും ഹൈലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ് പക്ഷെ അവർക്ക് എന്തില്ല എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇല്ല എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ ഇനി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും അവരുടെ സ്കില്ലിനനുസരിച്ചുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഡിസേറിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വർക്ക് ആയിരിക്കുമോ ഇല്ല അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം മാക്സിമം എന്താണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എംപ്ലോയ്ഡ് ആണോ ചോദിച്ചാൽ അവിടെ എംപ്ലോയ്ഡ് ആണ് പക്ഷേ ഒരു അൺഎംപ്ലോയ്ഡ് ആണോ ചോദിച്ചാൽ ഒരു തരത്തിൽ അൺഎംപ്ലോയ്ഡ് ആണ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് അണ്ടർ എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് എന്നായിട്ട് പറയുന്നത് അത് അനദർ ഫിനോമിന ഈസ് കോൾഡ് അണ്ടർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അണ്ടർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത് എ പേഴ്സൺ ഈസ് എംപ്ലോയ്ഡ് പേഴ്സൺ എംപ്ലോയ്ഡ് ആണ് ബട്ട് നോട്ട് ഹിസ് ആറ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പക്ഷേ അവരുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷനിലാണോ എംപ്ലോയ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇല്ല അതായത് ഇപ്പം ഒരു ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ബി എഡ് കഴിഞ്ഞ ഒരു കുട്ടി ബി എഡ് കഴിഞ്ഞ ഒരു കുട്ടി ഒരു ക്ലറിക്കൽ പോസ്റ്റിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബി എഡ് കഴിഞ്ഞ ഒരു കുട്ടി പ്രീ പ്രൈമറിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളിൽ ഏറ്റവും ലോ ക്ലാസ്സിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എംപ്ലോയ്ഡ് ആണോ ചോദിച്ചാൽ എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്ത് കാറ്റഗറിയിൽ വരും അണ്ടർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കാറ്റഗറിയിലാണ് അത് വരുന്നത് ഏത് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിലാണ് അണ്ടർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ എഡ്യൂക്കേഷൻ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ അത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എഡ്യൂക്കേഷനൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനിലുള്ള ആ ഒരു ഇർ റിലവൻസ് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നത് ശരിക്കും എഡ്യൂക്കേഷണൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അണ്ടർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ നോക്കി അണ്ടർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എ പേഴ്സൺ എംപ്ലോയ്ഡ് ബട്ട് നോട്ട് ഹിസ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എംപ്ലോയ്ഡ് ആണ് പക്ഷെ എന്തല്ല അവൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള ജോബ് അല്ല അവനുള്ളത് അതിന് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇഫ് എ മേൻ വിത്ത് എ പി എച്ച് ഡിഗ്രി വർക്ക്സ് ആസ് എ പെറ്റി ക്ലർക്ക് ഇൻ ദ ഓഫീസ് ഹി ഇസ് നോട്ട് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ അൺഎംപ്ലോയ്ഡ് അവരെ എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു അൺഎംപ്ലോയ്ഡ് പേഴ്സൺ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല ബട്ട് ഹി ഈസ് ആൻ അണ്ടർ എംപ്ലോയ്ഡ് പേഴ്സൺ അവൻ എന്തായിട്ടാണ് കണക്കുന്നത് അണ്ടർ എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ബി എഡ് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞവർ ഇപ്പം പ്രൈമറി ലെവലിലോട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു അതും എംപ്ലോയ്ഡ് ആണോ ചോദിച്ചാൽ എംപ്ലോയ്ഡ് ആണ് പക്ഷെ എന്താണ് അണ്ടർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കാറ്ററിക്കാവുന്നതാണ് അത് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എഡ്യൂക്കേഷണൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആയി ഇനി പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ടെക്നോളജിക്കൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഏതാണ് ടെക്നോളജിക്കൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് നോക്കി ടെക്നോളജിക്കൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ആ വേഡിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്തായിരിക്കും ന്യൂ ടെക്നോളജീസ് ആർ എറൈസ് ഇൻ ദ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഫീൽഡ് വർക്കേഴ്സ് ആർ ഔട്ട് അല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടും പറഞ്ഞു ശരിയല്ല അതായത് നമ്മളിപ്പം സ്ട്രക്ചറൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞു അതായത് വർക്ക് ആൾക്കാർ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജീസും സംഭവങ്ങളും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർ അത് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള നോളജോ എക്സ്പീരിയൻസോ ഒന്നും ഇവർ കാണത്തില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവരുടെ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് നഷ്ടപ്പെടും ഓക്കെ അത് തന്നെയാണ് ശരിക്കും ടെക്നോളജിക്കൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ടെക്നോളജിക്കൽ ആ ഒരു വേഡാണ് ടെക്നോളജിക്കൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ന്യൂ ടെക്നോളജീസ് ആർ റേസ് ഇൻ ദ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഫീൽഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഫീൽഡിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജീസ് റേസ് ചെയ്യുന്നു വർ
അല്ലെങ്കിൽ ലാക്ക് ഓഫ് വാട്ടർ ഫെസിലിറ്റീസ് വേരിയസ് മൺസൂൺ അല്ലെങ്കിൽ വേരിയസ് സീസൺസ് സീസൺസ് മാറി മാറി വരുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്ലൈമറ്റ് കണ്ടീഷൻ ക്ലൈമറ്റ് കണ്ടീഷൻസിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവാം ലാക്ക് ഓഫ് സബ്സിഡറി സബ്സിഡറീസ് ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ സബ്സിഡിയറീസ് ഒക്കെ കുറവായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് കാരണം ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡിൽ ഒരു വലിയൊരു ലോൺ എടുത്തു അപ്പോൾ ഇത്ര വലിയൊരു ലോണാണ് പക്ഷെ അതിനകത്ത് എന്ത് കുറവായിരിക്കും സബ്സിഡി കുറവായിരിക്കും ഇപ്പം ആ ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ലോൺ എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ വളരെ തുച്ഛമായിട്ടുള്ള പൈസ ആയിരിക്കും സബ്സിഡി ആയിട്ട് കിട്ടും ബാക്കിയെല്ലാം ഫുള്ളും അടയ്ക്കണം ഇനി ചിലപ്പോൾ സബ്സിഡി ഏറി അതിനെ കാണത്തില്ല ഫുള്ളും അടയ്ക്കേണ്ടതായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് ലാക്ക് ഓഫ് സബ്സിഡി ഏറി ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടർ ഈസ് ടേം അഗ്രികൾച്ചറൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് വേറെ ഒന്നും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടറിലുള്ള എംപ്ലോ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് അഗ്രികൾച്ചറൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചറൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് മനസ്സിലായാലോ അഗ്രികൾച്ചറൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എവിടെയാണ് അഗ്രികൾച്ചറൽ മേഖലയിലാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടറിലാണ് അതിന് കോഴ്സസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് വേരിയസ് മൺസൂൺ സീസൺസ് അല്ലെങ്കിൽ വേരിയസ് സീസൺസ് വേരിയസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്ലൈമറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് വരാം ലാക്ക് ഓഫ് വാട്ടർ ഫെസിലിറ്റീസ് ലാക്ക് ഓഫ് സബ്സിഡിയറി ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് പറയാം അഗ്രികൾച്ചറൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൻ്റെ കോഴ്സസ് ആയിട്ട് പറയാം ഓക്കെ അവിടെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എവിടെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കാണാൻ പെടുത്തുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അതായത് ടെക്നോളജിക്കൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതായത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ടെക്നോളജിക്കൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അഗ്രികൾച്ചറൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇത് ഇത്രയും ആ ഒരു വേർഡിൽ തന്നെ വേർഡിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ആൻസറിലോട്ട് എത്താൻ പറ്റും എഡ്യൂക്കേഷണൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എഡ്യൂക്കേഷണൽ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ആ ഒരു ഇറിലവൻസ് കൊണ്ടാണ് ശരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാകുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എല്ലാവരും ഹൈലി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വൈറ്റ് കോളർ ജോബ് ആയിരിക്കും ആരും ബ്ലൂ കോളർ ജോബ് ആഗ്രഹിക്കത്തില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന കുറേ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്ന ഒരു അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അടുത്ത് ടെക്നോളജിക്കൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞു നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും വർക്കേഴ്സ് ഔട്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജി ഉണ്ടാകുമ്പോഴേക്കും ആ ടെക്നോളജികൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനുള്ള നോളജ് ലാക്ക് ഓഫ് നോളജ് ആൻഡ് ലാക്ക് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് അതുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടാവാം ടെക്നോളജിക്കൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവാം അടുത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അഗ്രികൾച്ചർ അഗ്രികൾച്ചർ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഈസ് സീൻ ഇൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടർ എൻ്റെ മെയിൻ കോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ചേഞ്ച് ഇൻ ക്ലൈമറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ലാക്ക് ഓഫ് വാട്ടർ ഫെസിലിറ്റീസ് അതുപോലെ തന്നെ വേരിയസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ആ വേരിയസ് ഇൻ മൺസൂൺ സീസൺസ് ഓക്കെ മൺസൂൺസ് ലൈക്ക് ഓഫ് സബ്സിഡിയറി ഇൻഡസ്ട്രീസ് അതെല്ലാം ഇതിന് കാരണമാകുന്നു അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻഡസ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റിന് കാരണമാകുന്നു അടുത്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എവിടെയാ കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്താണ് ഇൻക്രീസിങ് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസിങ് പോപ്പുലർ അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം ഇപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രികളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പേര് ജോലി എടുക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് ഒരു ഇരുപത് പേര് ജോലി എടുക്കും അപ്പോൾ പത്ത് പേര് ജോലി എടുക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് ഇരുപത് പേര് ജോലി എടുത്ത് അവിടെ പത്ത് പേരുടെ ജോലി എന്താണ് അതിൻ്റെ അവരുടെ മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലേ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ഒരു ലെവലിലോട്ട് പോകും അതാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയും കാരണം നമുക്കറിയാം ചില ഫാക്ടറീസിലും ചില ഇൻഡസ്ട്രീസും ഒക്കെ ആവശ്യത്തിൽ അധികം എന്ത് ചെയ്യും വർക്കേഴ്സ് നിൽക്കും അതൊരു അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് വേറെ നിവൃത്തി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ അൺഎംപ്ലോയ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു അതാണ് ഇൻക്രീസിങ് പോപ്പുലേഷൻ അതുപോലെ അൺ എക്കണോമിക് ആൻഡ് നോൺ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്കണോമിക്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ജോഗ്രഫിക്കൽ
the business are hearing because there is uh, isn't enough demand for their products the products galku avashyam illada varunna namakku demand illa nammal ipo oru പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിലും ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ സാധനം അല്ലെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അത് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ ഫുള്ള് വിറ്റഴിക്കണം അല്ലേ എങ്കിലും നമുക്ക് അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് ഡിമാൻഡ് ഇല്ലാണ്ട് വരുമ്പോൾ ഡിമാൻഡിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാകുമ്പോഴേക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടെ എന്തുണ്ടാവും അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പം ആ ഡിമാൻഡിലുള്ള ഡെഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഇനഫ് ഡിമാൻഡ് ദർ പ്രോഡക്റ്റ് ഓക്കെ ഇനഫ് ഡിമാൻഡ് ദർ പ്രോഡക്റ്റ് അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റിൽ ഉള്ള ഒരു ഇനഫ് ഡിമാൻഡ് ഡിമാൻഡ് ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ എന്തിലോട്ട് പോകുന്നു ഇതൊരു ഡിമാൻഡ് ഡെഫിഷ്യൻസി അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റിലോട്ട് പോകുന്നു ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് യൂഷ്വലി ഒക്കെ ഡ്യൂറിംഗ് ദ റിസെഷൻ വെൻ കമ്പനി സ്ട്രഗിൾ ആൻഡ് പീപ്പിൾ ആർ ഇൻ ബൈ മെനി ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് അതായത് പീപ്പിൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിന് തയ്യാറാവുന്നില്ല അവർ വാങ്ങാൻ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ തയ്യാറാവണം അവർക്ക് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവണം ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എംപ്ലോയ്ഡ് പേഴ്സൺ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ അല്ലേ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഗവൺമെൻറ് ജോലിയിലോട്ട് പോകാനും ഗവൺമെൻറ് ജോലി ആഗ്രഹിക്കാനും കാരണം എന്താണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുമ്പം അങ്ങനെ ഗവൺമെൻറ് ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആരുണ്ടാവും ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഇപ്പം അല്ലാത്ത ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് അപ്പം അതെന്ത് ചെയ്യും ഈ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും സീസണലൈസ്ഡും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെ ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ചൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം എംപ്ലോയ്മെൻറ് നഷ്ടപ്പെടാം എംപ്ലോയ്മെൻറ് കിട്ടാം ഓക്കെ അതാണ് ഈ ഗവൺമെൻറ് ജോബും പ്രൈവറ്റ് ജോബും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഒരു ഗവൺമെൻറ് ജോലി ഏറ്റവും എത്രയും പെട്ടെന്ന് കരസ്ഥമാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ആ ബിസിനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന കമ്പനീസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ സമയത്ത് ഭയങ്കര സ്ട്രഗിൾ ആയിരിക്കും കാരണം ഇവരെ വർക്കേഴ്സിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണോ കമ്പനിയെ നിലനിർത്തണോ ആകെ ഒരു സ്ട്രഗിളിങ് മെൻറ്റാലിറ്റിയിലായിരിക്കും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ആർ ഇൻ ബൈ ആസ് മെനി ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് അപ്പോൾ ഗുഡ്സ് സർവീസസ് ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ആരും വാങ്ങാത്തൊരു കണ്ടീഷനിലോട്ട് പോകും അപ്പോഴെന്ത് ചെയ്യും അത് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കാറ്റഗറിയിലോട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഡിമാൻഡ് ഡെഫിഷ്യൻസി അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ മനസ്സിലായി അപ്പോൾ കുറേ ടൈപ്പ് നമ്മൾ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പഠിച്ചു അതിൽ പലതും പല രീതിയിലും എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബേസിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൻ്റെയും പോവർട്ടിയുടെയും ഒക്കെ ബേസിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ എന്തായാലും സ്റ്റാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ ചോദിച്ച ഒരു ആറേഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പോവർട്ടിയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത് രണ്ടുമായിട്ട് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് വരുന്നത് മെഷേഴ്സ് ടേക്കൺ ടു കൺട്രോൾ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് മെഷേഴ്സ് ടു പ്രൊമോട്ടിങ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മെഷേഴ്സ് ഇത് അലീവിയേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ പഠിച്ച സംഭവങ്ങളാണ് അപ്പോഴേ എന്നാലും നമ്മൾ അടുക്കും ചിട്ടിയോടെ ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി പോകുന്നു അത്രേ ഉള്ളു നിങ്ങൾക്കിത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ കേട്ടല്ലോ അതിൽ പഠിച്ചല്ലോ എന്നൊക്കെ തോന്നും ഓക്കെ അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പഠിക്കുമ്പോഴേക്കും അത് ഒരിക്കൽ കൂടെ നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാതെ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മളത് സെപ്പറേറ്റ് എന്താ പറയുക ആക്റ്റുകളെന്നും അതായത് സ്കീമുകളെന്നും നമ്മൾ അറിഞ്ഞ സെപ്പറേറ്റ് പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് എടുത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് പഠിച്ചതല്ല സ്കീമുകളായിട്ട് മൊത്തത്തിൽ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പോവർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്കീം കാണും സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്കീം കാണും ഇനി അല്ലാതെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫെസിലിറ്റീസിനുള്ള സ്കീം ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പഠിക്കുന്നത് ഏത് മാത്രമാണ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് തുടച്ച് നീക്കാൻ പറ്റും എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനുള്ള സ്കീമുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം ഒന്ന് രണ്ട് സ്കീമുകളുടെ വർഷങ്ങൾ
ഓക്കെ അല്ലെ ഐ ആർ ഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അതൊക്കെ കൂടുതൽ റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ റൂറൽ ഏരിയാസിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അടുത്ത് ട്രൂത്ത് ട്രിസം അതായത് അതിൽ യൂത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള യൂത്തിൻ്റെ സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ് അല്ലേ ട്രെയിൻ ഫോർ റൂറൽ യൂത്ത് സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സ്കീം ഓക്കെ അത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി നയൻ ഓഗസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ വർഷങ്ങളെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ വർഷങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചുകൊള്ളുക കാരണം സ്കീമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചുണ്ട് പിന്നെ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൽ പോവർട്ടി അലീവിയേഷൻ പ്രോഗ്രാം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്കീമുകളൊന്നും വിടാൻ പാടില്ല എല്ലാം തന്നെ പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അത് റൂറൽ റൂറൽ ഏരിയാസിൽ റൂറൽ യൂത്തിനെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇത് ഈ പറഞ്ഞത് അല്ല ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതുപോലെ തന്നെ ജവഹർ റോസ്കാർ യോജന അത് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ലോഞ്ച് ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇത് ചോദിച്ചുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ രാജീവ് ഗാന്ധിയാണ് ഓക്കെ ജവഹർ റോസ്കാർ യോജന ആരാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് രാജീവ് ഗാന്ധി നമുക്ക് ജവഹർ റോസ്കാർ യോജന എന്ന് കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ജവഹർ ലാൽ നെഹ്റു ആണോ എന്ന് തോന്നും അല്ല ജവഹർ റോസ്കാർ യോജന രാജീവ് ഗാന്ധിയാണ് അതെറ്റിക്ക് അല്ലേ ടു ജനറേറ്റ് മീനിങ്ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫോർ ദ അൺഎംപ്ലോയ്ഡ് ആൻഡ് അണ്ടർ എംപ്ലോയ്ഡ് ഇൻ റൂറൽ ഏരിയാസ് ത്രൂ ദ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് എക്കണോമിക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് സോഷ്യൽ അസെറ്റ്സ് ഇതിനകത്ത് വേറൊന്നുമില്ല റൂറൽ ഏരിയാസിലുള്ള വ്യക്തികളെ എന്ത് ചെയ്യുക അവരെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക അവർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുക എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്തിൽ കൂടെയാണ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് എക്കണോമിക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് സോഷ്യൽ അസെറ്റ് അതായത് റൂറൽ ഏരിയാസിൽ അവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടുന്ന കണ്ടീഷനുകളും സോഷ്യൽ അസെറ്റുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അവർക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടുന്ന ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അങ്ങോട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് അവരെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിച്ച് അവരെന്ത് ചെയ്യും ഒരു എംപ്ലോയ്ഡ് പേഴ്സൺ ആക്കി മാറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് ദ ജവഹർ റോസ്കാർ യോജന വർഷം എപ്പോഴാണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ വർഷം നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ജവഹർ റോസ്കാർ യോജന നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് ആരാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് രാജീവ് ഗാന്ധി രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ ഇനി നോക്കിയേ നമ്മൾ ഈ ജവഹർ റോസ്കാർ യോജനയെന്ന് പറയുന്നത് എൻ ആർ ഇ പിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് നോക്കി വയ്ക്കണം കേട്ടോ അത് നമുക്കത് പ്രത്യേകിച്ചും പലയിടത്തും നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് അതായത് അത് നമ്മൾ സ്കീമുകളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണത് അതായത് എൻ ആർ ഇ പിയുടെയും ആർ എൽ ഇ ജി പി ഏതിൻ്റെയൊക്കെയാണ് എൻ ആർ ഇ പിയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ എൻ ആർ ഇ പിയും ആർ എൽ ഇ ജി പിയും മെർജ് ചെയ്ത് വന്നതാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ജവഹർ റോസ്കാർ യോജന നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് എൻ ആർ ഇ പിയും ആർ എൽ ഇ ജി പിയും രണ്ടും കൂടെ തെറ്റിക്കരുത് എൻ ആർ ഇ പിയും ആർ എൽ ജി പിയും കൂടെ മെർജ് ചെയ്ത് വന്ന സ്കീമാണ് ജെ ആർ വൈ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ ആർ ഇ പി എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ദ നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമാണ് നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഇത് എപ്പോഴാണ് ഏത് വർഷമാണ് വരുന്നത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റിയിലാണ് കേട്ടോ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ആണ് നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആർ എൽ ഇ ജി പി ആർ എൽ ഇ ജി പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദ റൂറൽ ലാൻഡ് ലെസ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗ്യാരൻറ്റി പ്രോഗ്രാം വൺസ് മോർ ദ റൂറൽ ലാൻഡ് ലെസ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗ്യാരൻറ്റി പ്രോഗ്രാം അതാണ് ആർ എൽ ഇ ജി പി വൺസ് മോർ ദ റൂറൽ ലാൻഡ് ലെസ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗ്യാരൻറ്റി പ്രോഗ്രാം വേണമെന്നുള്ളവർ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് എഴുതിയെടുക്കുക ഓക്കെ അത് ഞാൻ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീയിലാണ് ഓക്കെ രണ്ട് വർഷവും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക അതായത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റിയിലെ എൻ ആർ ഇ പിയും നയൻറ്റീ
അഡീഷണൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ബൈ ടാക്കിംഗ് ആപ്പ് വർക്ക്സ് ഇൻ റൂറൽ ഏരിയാസ് റൂറൽ ഏരിയാസിൽ അഡീഷണൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വന്നതാണ് അല്ലെ എൻ ആർ ഇ പിയും അതുപോലെ തന്നെ ആർ എൽ ഇ ജി പിയും കൂടി ഒരുമിച്ച് വന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫണ്ട് എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടും കൂടിയാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റും കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജുമാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ റൂറൽ പൂവറിനെ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് മുൻപന്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്ന ഒരു സ്കീമാണ് ജെ ആർ ബൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഏതെല്ലാം കൂടി മെർജ് ചെയ്തിട്ടാണ് എൻ ആർ ഇ പിയും ആർ എൽ ഇ ജി പിയും കൂടി എൻ ആർ ഇ പി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റിയിലാണ് വന്നത് ആർ എൽ ഇ ജി പി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീയിലാണ് വന്നത് അങ്ങനെയാണ് ജെ ആർ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് നിലവിൽ വന്നത് ഓക്കെ ജെ ആർ വൈ വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൽ ഫെസിലിറ്റീസ് കൂടുതൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് ആൾക്കാരെ എന്ത് ചെയ്യുക എംപ്ലോയ്ഡ് പേഴ്സൺ ആക്കി മാറ്റുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഫണ്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജുമാണ് ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു കാര്യമുള്ളത് നൗ ജെ ആർ വൈ ഹാസ് ബീൻ റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ജവഹർ ഗ്രാമ സമൃദ്ധി യോജന അത് പഠിക്കണം ജവഹർ ഗ്രാമ സമൃദ്ധി യോജന അത് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ജെ ആർ വൈയെ റീപ്ലേസ് ചെയ്താണ് ഏത് കൊണ്ടുവന്നത് ജവഹർ റോസ്കാർ സമൃദ്ധി യോജന കൊണ്ടുവന്നത് ഓക്കെ ഏതിനെയാണ് ജെ ആർ വൈയെ ഒന്നും കൂടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ജവഹർ ഗ്രാമ സമൃദ്ധി യോജന അത് നിലവിൽ വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ ഏപ്രിൽ വൺ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ ഏപ്രിൽ വൺ ജെ ആർ വൈ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ ആയിരുന്നു അല്ലെ എൻ ആർ ഇ പി നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ആയിരുന്നു ആർ എൽ ഇ ജി പി നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ ആയിരുന്നു പിന്നെയാണ് ജെ ആർ വൈ വന്നത് എയ്റ്റി നയനില് അത് പിന്നെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ജവഹർ ഗ്രാമ സമൃദ്ധി യോജനയായി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ ഏപ്രിലിൽ നിലവിൽ വന്നു ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റിനാണ് നിലവിൽ വന്നത് ഇനി നോക്കി എൻ്റെ ഫണ്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ആരെല്ലാം തമ്മിലാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റും ആയിട്ടാണ് ഫണ്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഈസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റേഷ്യയിലാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ട് ഫണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജെ ആർ ഒയ്യെ ഒന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് അപ്പോൾ സംഭവമല്ല അത് തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള എന്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൽ ഫെസിലിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അത്രേ ഉള്ളു വ്യത്യാസം കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൽ ഫെസിലിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെയ്ത ഒരു സ്കീമാണ് ജവഹർ ഗ്രാമ സമൃദ്ധി യോജന ഓക്കെ ഫണ്ട് ഷെയർഡ് ബിറ്റ്വീൻ സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് റേഷ്യ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഈസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഡിസൈൻഡ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഓഫ് ദ റൂറൽ പീപ്പിൾ റൂറൽ പീപ്പിളിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുക ബൈ പ്രൊവൈഡിംഗ് ദം അഡീഷണൽ ഗെയിം ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക ടു ബെറ്റർ റൂറൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൽ ത്രൂ പ്രൊവൈഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൽ കൂടെ ബെറ്റർ അതായത് റൂറൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ജവഹർ ഗ്രാമ സമൃദ്ധി യോജന എന്തിൻ്റെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തതാണ് ജെ ആർ വൈയെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയേ സ്വർണ്ണ ജയന്തി ഗ്രാമ റോസ്കാർ യോജന സ്വർണ്ണ ജയന്തി ഗ്രാമ റോസ്കാർ യോജന സെയിം ഇയറിൽ തന്നെയാണ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ ഏപ്രിൽ വൺ ഏപ്രിൽ വണ്ണിനാണ് ഇറ്റ് എയിംസ് അറ്റ് പ്രൊമോട്ടിംഗ് മൈക്രോ എൻ്റർപ്രൈസസ് ആൻഡ് ഹെൽപ്പിംഗ് ദ റൂറൽ പൂവർ ഫോം സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് അതൊക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തത് ഏതുവഴിയാണ് സ്വർണ്ണ ജയന്തി ഗ്രാമ റോസ്കാർ യോജന അതുവഴിയാണ് സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് അതൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് പിന്നെ
നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് സ്വർണ്ണ ജയന്തി ഗ്രാമ സഹാരി റോസ്കാർ യോജന അപ്പൊ ഏകദേശം കുറെ ഒരുപോലെ വരുന്ന കുറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് കണ്ട് തെറ്റിക്കരുത് ഈ സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് വരുമ്പോഴേക്ക് ഈ സ്വർണ്ണ ജയന്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പൊ സ്വർണ്ണ ജയന്തി ഗ്രാമ റോസ്കാർ യോജനയാണ് സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നത് അടുത്തത് സ്വർണ്ണ ജയന്തി ഗ്രാമ സഹാരി റോസ്കാർ യോജന എന്താണെന്ന് നോക്കിയാൽ ഇത് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവനിലാണ് കേട്ടോ ഡിസംബർ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവനിലാണ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്തത് ടു പ്രൊവൈഡ് ഗെയിൻഫുൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ടു ദ അർബൺ എംപ്ലോയ് അൺഎംപ്ലോയ്ഡ് ആൻഡ് അണ്ടർ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ത്രൂ ദ സിറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് എ സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓർ വേജ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അണ്ടർ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ആ ക്വാളിഫൈഡിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ജോബ് ആയിരിക്കില്ല ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അവരെയാണ് ഏത് കാറ്റഗറിക്കകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അണ്ടർ എംപ്ലോയ്മെന്റ് കാറ്റഗറിക്കകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക അപ്പൊ എന്തോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഈ സ്വർണ്ണ ജയന്തി ഗ്രാമർ സഹാരി റോസ്കാർ യോജന കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അർബൺ ഏരിയയിലെ അൺഎംപ്ലോയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണെയും അതുപോലെ അണ്ടർ എംപ്ലോയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണെയും എന്തിലോട്ട് കൊണ്ടുവരിക ഒരു സെ സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേജ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ലെവലിലോട്ട് കൊണ്ടുവരിക അതാണ് ഏത് കൊണ്ടുദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്വർണ്ണ ജയന്തി ഗ്രാം ഷഹാരി റോസ്കാർ യോജന വൺസ് മോർ സ്വർണ്ണ ജയന്തി ഗ്രാം ഷഹാരി റോസ്കാർ യോജന ഇനിഷ്യേറ്റഡ് ഇൻ ഡിസംബർ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവൻ ടു പ്രൊവൈഡ് ഗെൻഫുൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ത്രൂ ദ അർബൺ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ആൻഡ് അണ്ടർ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓക്കെ ഏത് വഴി ത്രൂ ദ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ദ സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓർ ദ വേജ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് നിങ്ങൾ സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേജ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് കൊടുത്ത് അവരെ എന്ത് എന്ത് ചെയ്യുക പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് ഒരു എംപ്ലോയ്മെന്റ് ലെവലിലോട്ട് കൊണ്ടുവരിക ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്വർണ്ണ ജയന്തി ഗ്രാമ ഷഹാരി റോസ്കാർ യോജന ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇതിനെ തന്നെയാണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് നാഷണൽ അർബൺ ലൈവ്ലിഹുഡ് മിഷൻ ആക്കി ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിൽ ഓക്കെ ഇതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ സ്വർണ്ണ ജയന്തി ഗ്രാമ ഷഹാരി റോസ്കാർ യോജനയെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിൽ എന്താക്കി മാറ്റി നാഷണൽ അർബൺ ലൈവ്ലിഹുഡ് മിഷൻ ആക്കി മാറ്റി നാഷണൽ അർബൺ ലൈവ്ലിഹുഡ് മിഷൻ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ നാഷണൽ അർബൺ ലൈവ്ലിഹുഡ് മിഷൻ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ഞാൻ ഈ വർഷങ്ങളിൽ ഒരിക്കൽ കൂടെ വരാം ഒന്നല്ല രണ്ട് മൂന്ന് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ അത് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാനും ഇച്ചിരി പ്രയാസമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് മൂന്ന് തവണ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഈ നാഷണൽ അർബൺ ലൈവ്ലിഹുഡ് മിഷനെ പിന്നെയും റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് എന്ന് ദീൻ ദയാൽ അന്ത്യോദയ യോജന നാഷണൽ അർബൺ ലൈവ്ലിഹുഡ് മിഷൻ ആക്കി മാറ്റി ഓക്കെ നേരത്തെ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിൽ എന്തായിട്ടാണ് അറിയപ്പെട്ടത് നാഷണൽ അർബൺ ലൈവ്ലിഹുഡ് എന്ന് മാത്രം അതിനെ പിന്നെയും റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ഇന്ന് ദീൻ ദയാൽ അന്ത്യോദയ യോജന നാഷണൽ അർബൺ ലൈവ്ലിഹുഡ് മിഷൻ ദീൻ ദയാൽ അന്ത്യോദയ യോജന നാഷണൽ അർബൺ ലൈവ്ലിഹുഡ് മിഷൻ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയാലോ നെക്സ്റ്റ് പ്രധാനമന്ത്രി കൗശൽ വികാസ് യോജന ഇത് നമ്മൾ ആ സ്കീമുകളിൽ നോക്കിയതാണ് പ്രധാനമന്ത്രി കൗശൽ വികാസ് യോജന നോക്കിയതല്ലേ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കിയതാണ് അപ്പോൾ അത് ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാൻ കാരണം നമുക്ക് അതിനകത്ത് നമ്മൾ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും നോക്കിയില്ല ജസ്റ്റ് അത് പറഞ്ഞു പോയതേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ പ്രോഗ്രാംസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു പോയി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ജസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് കൂടെ നോക്കിക്കൊള്ളൂ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്കിൽ ട്രെയിനിങ് അതാണ് അവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ഇതെന്താണ് ഒരു സ്കിൽ ട്രെയിനിങ് ആണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുക ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ഒരു അവരുടെ സ്കില്ലിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സ്കീം ഓഫ് മിനിസ്റ്ററി ഓഫ് സ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ഇതൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സ്കിൽ സ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സ്കീം കൂടിയാണ് ഓക്കെ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ബൈ ദ നാഷണൽ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഈ ഒരു എൻ്റർണർഷിപ്പ് എണർഷിപ്പ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തത് നാഷണൽ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ അല്ല ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ്
പ്രധാനമന്ത്രി കൗശൽ വികാസ് യോജന വൺസ് മോർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്കിൽ ട്രെയിനിങ് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സ്കീംസ് ഓഫ് ദ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് entrepreneurship implemented by the national skill development corporation 2050 to encourage aptitude towards the unemployment skill and to increase the working efficiency okay large number of indian youth to take up the industry uh, relevant skill training that will help the in securing എബിലിറ്റീസ് ലൈവ്ലിഹുഡ് ഇത് ഇതൊരു എന്താ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചോദിച്ചത് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്കീം ഈസ് ദ എനാബ്ലിങ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ യൂത്ത് ടു ടേക്ക് അപ്പ് ഇൻഡസ്ട്രി റെലവൻറ്റ് സ്കിൽ ട്രെയിനിങ് റെവലൻറ്റ് സ്കിൽ ട്രെയിനിങ് അതാണ് പ്രധാനമന്ത്രി കൗശൽ വികാസ് യോജന ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ദ ഇൻസെക്യൂറിംഗ് എബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ലൈവ്ലിഹുഡ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പ്രധാനമന്ത്രി മുദ്ര പ്രധാനമന്ത്രി മുദ്ര യോജന പ്രധാനമന്ത്രി മുദ്ര യോജന ഓക്കെ മുദ്ര യോജന ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിലാണ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ആണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ഏത് വർഷമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് വർഷമാണ് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്രധാനമന്ത്രി മുദ്ര യോജന പ്രധാനമന്ത്രി മുദ്ര യോജന മീൻസ് ദ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്രൊവൈഡ് ലോൺ ലോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കീമാണ് കേട്ടോ മുദ്ര യോജന അത് ടെൻ ലാക്ക് വരെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോ എന്താ പറയുക ഒരു സ്കീമാണ് ഇത് മൈക്രോ എൻ്റർപ്രൈസസ് അത് പ്രത്യേകിച്ച് സ്മോൾ ഫോമിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ എൻ്റർപ്രൈസസിന് വേണ്ടിയിട്ടോ ഒക്കെ ഒരു ലോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്കീമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മുദ്ര യോജന അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് മുദ്ര ലോൺ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് മുദ്ര ലോൺ മുദ്ര ലോൺ ലോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കീം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ മുദ്ര ലോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി മുദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ യൂണിറ്റ് ഡി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് റീഫിനാൻസ് ഏജൻസി റീഫിനാൻസ് ഏജൻസി അതാണ് മുദ്ര ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രധാനമന്ത്രി മുദ്ര യോജന അത് ലോഞ്ച് ചെയ്ത വർഷം ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ഇതുകൊണ്ട് വേറൊന്നുമല്ല ലോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എത്രയാണ് ടെൺ ലാക്ക് വരെ ലോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്മോൾ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റർപ്രൈസസ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി അവർക്ക് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ഡൗൺ ഫോംസ് എന്ത് വേണമെങ്കിലാവാം ഓക്കെ അതിനാണ് അതിന് മുദ്ര ലോൺസ് എന്നും കൂടെ പറയുന്നു മുദ്ര സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ദ മൈക്രോ യൂണിറ്റ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് റീഫിനാൻസ് ഏജൻസി മുദ്ര യൂണിറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് റീഫിനാൻസ് ഏജൻസി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെയാണ് വരുന്നത് ഒരു കാര്യം കൂടെ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സ്കീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നടത്താൻ പറ്റില്ല ഒരുപാട് സ്കീമുകളുണ്ട് കാരണം ഒന്നിനകത്ത് തന്നെ അതിൻ്റെ വേരിയേഷൻ ആയിട്ട് ഒരുപാട് സ്കീമുകൾ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയൊന്നും നമുക്ക് ഒരു ക്ലാസ്സിലൊന്നും എടുത്ത് തീർക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗ്യാരൻറ്റി സ്കീം ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ബില്ല് പാസ് ബില്ല് വന്നിരുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ഫോറിലാണ് ഓക്കെ ബില്ല് ടു തൗസൻഡ് ഫോറിലാണ് അത് പാർലമെൻറ്റ് എനാക്ട് ചെയ്ത് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവിലാണ് ഇത് ശരിക്കും ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പോർഷൻ ഇതിനകത്ത് എടുത്തിട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു പോർഷൻ ആക്കി പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു കാരണം ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു സ്കീമാണ് ഇത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അത് പറയാതെ പോയാൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞില്ല എന്ന് തോന്നും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് പാസ്ഡ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഓഗസ്റ്റ് കേം ഇൻറ്റു ഫോഴ്സ് അത് ഫോഴ്സ് ആയത് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഫെബ്രുവരി എൻ്റെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ടു വർക്ക് ഓക്കെ ക്രൈ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക അതിനുള്ള റൈറ്റ് ഓക്കെ ആക്ച്ച് ഗീവ് ഇനാഗൽ ലീഗൽ ഗ്യാരൻറ്റി ഫോർ എ ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് ഓഫ് വേജ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇൻ എ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ അഡൾട്ട് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് എ റൂറൽ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഓരോ റൂറൽ ഹൗസ് ഹോൾഡിൻ്റെയും അഡൾട്ട് മെമ്പേഴ്സിന് ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സിൽ എന്ത് കൊടുക്കുക എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതായത് മഹാത്മാഗാന്ധി എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗ്യാരൻറ്റി സ്കീം ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഓക്കെ അതും ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ്
സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കിത് നോക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇനി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതുമായിട്ടുള്ള കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്കീമുകളാണ് പഠിച്ചത് പോവർട്ടി അലീവിയേഷൻ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് കുറേ സ്കീംസും ആക്റ്റുകളും ഒക്കെ പഠിച്ചു അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൽ കുറേ സ്കീംസും അതുപോലെ തന്നെ ടൈപ്സും കുറേ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി സ്കീമുകൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ കാണാൻ പഠിക്കി വരച്ച് വെക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഓക്കെ നമുക്കത് വർഷങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോവാം എൻ്റെ എയിംസ് മാറിപ്പോവാം അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൂടിയും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ വന്നോളും ആദ്യം നിങ്ങൾ ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കുക ടോപ്പിക്ക് പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കൊള്ളും ഓക്കെ അപ്പോൾ നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗ്യാരൻറ്റി സ്കീം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ബിൽ ടു തൗസൻഡ് ഫോറിൽ അത് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് എനാക്ട് ചെയ്തത് എനാക്ട് ചെയ്ത വർഷമാണ് ചോദിച്ചത് എനാക്ട് ചെയ്തത് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഓഗസ്റ്റിലാണ് അത് കെ ടു ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് മാറിയത് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഫെബ്രുവരി ആണ് എൻ്റെ എയിം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക റൈറ്റ് ടു വർക്ക് എൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവും കാര്യങ്ങളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് ഗേസ് ഡേയ്സ് എന്ത് കൊടുക്കുക ഗ്യാരൻറ്റി വർക്ക് കൊടുക്കുക എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലെ റൂറൽ ഹൗസ് ഹോൾഡിൽ അഡൽറ്റ് മെമ്പേഴ്സിനാണ് അത് വേണം ഓർക്കാൻ അഡൽറ്റ് മെമ്പേഴ്സിന് എന്ത് കൊടുക്കുക എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എത്ര ഡേയ്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗ്യാരൻറ്റി സ്കീം ഈ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗ്യാരൻറ്റി സ്കീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് എന്ത് വരാം മഹാത്മാഗാന്ധി എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗ്യാരൻറ്റി സ്കീം ഇതുപോലെ ഒരുപാട് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗ്യാരൻറ്റി സ്കീം ഒക്കെ ഉണ്ട് അതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് വരാം ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റുമായിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൽ പഠിച്ചു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ കോഴ്സസ് അതിൻ്റെ ടൈപ്സ് ടൈപ്സ് ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക നന്നായിട്ട് ഇടയ്ക്കൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം